ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പോക്കറ്റ് ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ജോബിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നെല്ലാം വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കസ്റ്റം വർക്ക് സച്ച് ആസ് വൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് കസ്റ്റമർ ഫോർ എ സ്മോൾ ബാച്ച് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂഷ്വലി ലെസ് ദാൻ ദോസ് ഓഫ് മാസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ അയാൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റിക്വയർമെൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ റിക്വയർമെൻസിന് അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അത് വളരെയധികം ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടു വർക്ക് ഓൺ എ സിംഗിൾ ജോബ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിംഗ് ടു എ നെക്സ്റ്റ് സിമിലർ ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അവരെല്ലാവരും ഒരു സിംഗിൾ വർക്ക് ആയിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോബ് കിട്ടി ആ ജോബ് തീരുന്നത് വരെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ആ ജോബ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളത് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ജോബിലേക്ക് കിടക്കുകയുള്ളൂ അത് ഒരു പക്ഷേ സിമിലർ തന്നെയായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ അയാൾ തന്നെ ഒരു സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് പത്തെണ്ണം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ സെയിം ജോബ് തന്നെയായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വേറൊരാളുടെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും വേറൊരാളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കുമല്ലോ ടുഗദർ വിത്ത് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ മെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മെന്റേഴ്സ് അതേ ഉള്ളൂ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് ബാച്ച് മാസ് ആൻഡ് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി അടുത്തതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം ഇനി ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് കമ്പയിൻ ആ എന്താ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസിയെ സമീപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിയിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ബാക്കി പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യം ആ കമ്പനി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരാൾ പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയെ തന്നെ എനിക്ക് സമീപിക്കുക പക്ഷേ അവരുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോ കസ്റ്റമറിൻ്റെയും റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് യുണീക്കായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലായോ ഓഡിറ്റിംഗ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ലാർജ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി അതായത് ഓഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളെല്ലാം നോക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളൊരു ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ കമ്പനിയിലെ വർക്കുക
സപ്ലൈഡ് ബൈ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാഡിൽ വരച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മെഷീൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയും മെഷീൻ പാർട്സ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രൂ ആവാനോ ഒട്ടോ ബോൾട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ ആവാം അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പത്തോ അമ്പതോ നെറ്റിന്റെയും ബോൾട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഫിഗേഴ്സ് കാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും അടുത്ത ആൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കസ്റ്റമറിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി എയറോപ്ലെയിനും ഷിപ്പും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഷിപ്പിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ ഷിപ്പിലും യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോ അവര് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത്ര കണ്ടെയ്നർ കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഷിപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലോഡ് ലിറ്റർ ഓയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഷിപ്പ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാറൊക്കെ കിട്ടണ പോലെ ഷിപ്പ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ടിരിക്കല്ലോ അപ്പോ ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഷിപ്പിന് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എയറോപ്ലെയിൻ എയറോപ്ലെയിനിലെ പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം അത് എന്താണ് അവരുടെ ആ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂഷ്വലി ഹൈ ക്വാളിറ്റി കാരണം എപ്പോഴും സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സിംഗിൾ ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഷിപ്പിന്റെ എയറോപ്ലൈൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുകയാണ് ഇനി പ്രൊഡ്യൂസർ മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് ഓരോ കസ്റ്റമർക്കും വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് വേണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർ മാനുഫാക്ചറർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ആൾ സേസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫി സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് തീരണേൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളോട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയ് ഒരാൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് നിർത്തും എന്നിട്ട് പോയി മറ്റേ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചെയ്യണ ജോലിയിലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഇതിട്ടിട്ട് വേറൊരു വർക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല ആർക്ക് നമ്മുടെ വർക്കറിനെ ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓർ ജോബ് ഇസ് ഹയർ അത് അറിയാലോ എന്തായാലും കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എല്ലാ വർക്കേഴ്സിനെയും ആ ഒരു ജോബ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും ഒരു എഫേർട്ട് ആ ഒരു ജോബിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഷിപ്പൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ നാളുകൾ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ഓരോരുത്തരെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എം എം ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഡ്രോയിങ്ങിലും മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രോയിങ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് വരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കോസ്റ്റ് ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും റിക്വേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അതാണ് അറിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക അപ്പൊ ലേബറിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലേബേഴ്സിന് ഹൈ സ്കില്ലും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കമ്പനി ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആ ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതൊരു ഗുഡ്സ് ഷിപ്പായിരുന്നു അടുത്തത് തന്നെ പാസഞ്ചർ ഷിപ്പാണ് അപ്പൊ ആ പാസഞ്ചർ ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിന്റെ സ്കിൽസ് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം ഡോ
ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അടുത്തത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ടൊയോട്ടയുടെ കേസ് പറഞ്ഞാൽ ടൊയോട്ടയുടെ വണ്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവര് ഒരു വണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്നോവയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളിസ് അങ്ങനെ അവർ ഒരു വണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി ഇത്ര എണ്ണം മാത്രമേ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോളിസ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയ ഒരു മോഡലായിരുന്നു ടൊയോട്ടയുടെ പക്ഷെ ഇന്നത് ഇല്ല അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഇന്നോവ ആ ഇന്നോവയും ഇപ്പം ഇല്ല അതും ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കോളിസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോഴും അത്ര ജനപ്രചാരമില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും പഴയ കോളിസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പോളിസി അതാണ് ഇത്ര കൊല്ലങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അത് ഇത്ര നമ്പേഴ്സ് മാത്രം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് പോളിസി ഉണ്ടാകും ചിലര് മാർക്കറ്റിൽ മൂവ്മെന്റ് കൂടുമ്പോൾ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ഇറക്കും ഈ ചെറിയ പേന അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇറക്കും ഇനി ഈ ബാച്ച് കാൻ ഗോത്ര സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിന്റെ ലാർജ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ടു മേക്ക് ദ ഫൈനൽ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ എന്താ അതായത് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കടന്നു പോയ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് അതിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അതിലെന്തറിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരുടെ റിവ്യൂ കിട്ടും അവരുടെ റിവ്യൂയിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ കംപ്ലൈൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇനി എന്താ ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് യൂസ് ഫോർ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ദാറ്റ് മെയ് നീഡ് സ്മോളർ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ടു എൻഷ്യൂർ സ്പെസിഫിക് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് batch production is used for many types of manufacturing that may need smaller amounts of production at a time to ensure specific quality standards of changes in the process adhaayad nertha parna valane nammal ippo oru quality standards keep cheyidittu korchu quantity mathram inna time il produce cheya adinu shesham aa production layout il allengi aa produce ana machines lo allengi aa arrangements lokke endengil changes varuthi adine quality kootan shramikya adanu parayunnu ini it is supposed to large mass product, production or continuous production where this where the product or process does not need to be checked or changed as the frequent or periodically ab ini parana batch production mass production and continuous production idu rendu nammulla vyathasam aanu ibada endha cheyyana batch production lo oru batch nammulla market cheyyu adinde quality review onnu quality koravanengile endakkana adinde complaints study cheyidittu nammal adine change cheyidittu irukku adutha product irukku appo quality stage wise improve cheyum pakshe mass production lo continuous production lo angane alla ഇപ്പൊ തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെൻസില് പേന അതൊക്കെ കൂടുതലും പറഞ്ഞത് ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അവിടെ എന്താ ഒരു സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൈ ഉണ്ടാകും അതിൽ ഇങ്ങനെ അവർ ഇട്ടോണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഇത് എത്രത്തോളം ചെലവാവണ്ട എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇൻവെൻട്രിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആവശ്യം വരാനനുസരിച്ചിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരിക്കലും ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലൈനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ആണ് കംപ്ലൈൻസ് എത്ര കംപ്ലൈൻസ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുവാണ് ചെലവാവണ അനുസരിച്ചിട്ട് അതാണ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷനും ജോബ് ഷോപ്പ് സോറി ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബേക്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ആ എന്താ നമ്മുടെ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേക്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത എന്താ പ്രശ്നം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കേടായി പോകും അപ്പൊ ഇത്ര ഇത്ര ടൈമിൽ ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡേ ആണ് നോക്കുക ഒരു ഡേയിൽ ഇത്ര ടൺ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുക അത്ര ദിവസം അത്ര ടൺ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുക അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിലുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ക്ലോത്തിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഡ്രസ്സും കാരണം എന്താ സെയിം ഡ്രസ്സ് തന്നെ കുറെ പ്രൊഡ്യൂസ് സെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ പ
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നറിയാലോ നിങ്ങളുടെ വയർ സ്വിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നോക്കിയാലും പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ബോക്സ് സ്വിച്ച് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സ്വിച്ചുകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ജസ്റ്റ് പ്രെസ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് കത്തും അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ബാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ജെറ്റ് എൻജിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് ഇത്തിരി വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജെറ്റ് എൻജിൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ അവരെ അവരുടെ എഞ്ചിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഞ്ചിനേക്കാളും സ്പീഡ് കൂടിയ എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ ഒരു എഞ്ചിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവർ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആകാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം സെയിലില്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ അതും ഒരു നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി എന്താ ജിക്സ് ആൻഡ് വിച്ചേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അല്ലെ ഇത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിലും ലാബിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സേഴ്സ് ഇത് വേരി ചെയ്യണത് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ലൈത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എവിടെ ജിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റില്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വേരി ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമേണ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജിഗാണ് അപ്പം ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ സൈസോ വെയ്റ്റോ ഒക്കെ മാറാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ജിക്സിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് വേരി ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ കാരണം ഇനി മെഷീൻ ടൂൾ മാനുഫാക്ചറിങ് മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്ഡേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണേൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈ അപ്ഡേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അതിനെ മെഷീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ടൂൾസ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ടൂൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനൊന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പൊ അതും നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്തത് എന്താ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടിങ് ഈ കോട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമികൾ ബട്ട്സ് ഈ തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോട്ടിങ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനുള്ള കോട്ടിങ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കുറച്ചിറക്കിയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വേരി ചെയ്യണം അതല്ലാതെ അത് കുറെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇറക്കണതിന് ക്വാളിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം ആ സാധനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും ആ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആവും ഇനി എന്താ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് മാഗസിൻ അതറിയാലോ ഡെയിലി ഇത്ര എണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇറക്കുക മാഗസിൻ ആണെങ്കിൽ വീക്കിലി മാഗസിൻ ആണെങ്കിൽ വീക്കിലി ഇത്ര എണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇറക്കുക കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഡിഫറെന്റ് ന്യൂസ് ആണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പുതുമയം കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പൊ ആഡുകൾ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ മാഗസിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കവർ പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ കളർ പേജുകൾ ആണതൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പൊ അതും ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻ സ്മോളർ ബാച്ചസ് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അതായത് കുറച്ച് ബാച്ച് ഇറക്കുന്നു അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിവ്യൂസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ബാച്ചിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ഒത്തിരി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ദിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ സേവ് മണി ബൈ ടേക്കിംഗ് ലെസ് റിസ്ക് ഫോർ ന്യൂവർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സെട്ര അതെന്താ നമ്മളിപ്പോൾ മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം ലൈനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഒത്തിരി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്ലാനോ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനെ വേരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി മണി ഇറക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈസി മോഡിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് മാത്രം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് അലോസ് ബാച്ച്
സ്മോളർ ബാച്ചസ് നീഡ് മോർ പ്ലാനിങ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അവർ ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ അതായത് കുറച്ച് ബാച്ചുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി പ്ലാനിങ് വേണം കാരണം അത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആ റിവ്യൂ വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം ആ ബാച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ലോസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം ആ ബാച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ റിജക്റ്റഡ് ആയിപ്പോകും മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് എന്തൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വേണം എന്തൊക്കെ നീഡ്സ് വേണം എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി വേണം ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാനോ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വലുത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ആണ് സ്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ അസംബ്ലി ലൈൻസ് അപ്പോ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മാസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ വേറെ രണ്ട് പേരുകളാണ് ഫ്രോ പ്രൊഡക്ഷനും അപ്പൊ മാസ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ വേറെ രണ്ട് പേരുകളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർട്ടികളെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നെറ്റ് അഞ്ചിന്റെ നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പേന ലെക്സിയുടെ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് പേന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ജെൽ പേൻ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാം ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ സിയുടെ റിമോട്ട് എടുക്കുക ഗോദ്റേജിന്റെ എ സി വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും എന്തായിരിക്കും സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിമോട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കുക മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ചാർജർ നോക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ റെഡ്മിയുടെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ എടുത്താൽ അതിന്റെ ചാർജർ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒത്തിരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്ഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല ഇതിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും മാർക്കറ്റിലേക്ക് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് സംഭവിക്കും ഇൻവെൻട്രിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ടുഗദർ വിത്ത് ജോബ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ജോബ് ആൻഡ് ബാച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ അപ്ലൈഡ് ടു വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രം ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് സാൻഡിൽഡ് ഇൻ ബൾക്ക് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡോ അങ്ങനെ അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ്സ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല അല്ലെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിലോ ഒന്നും ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആക്കിയിട്ട് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ ആ കെമിക്കൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ് അതൊരിക്കലും നിർത്തേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾസ് ഫുഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ കെമിക്കൽ മൈൻഡ് മിനറൽ അസംബ്ലി അസംബ്ലി ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്സ് ഇതെല്ലാം ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് അതെന്താ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ചെയ്യുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് ശരിക്കും ജോബിലും മാസിലും വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം എങ്ങനെയാ ജോബിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം ഇത്രയും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അത് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെയാ കാരണം ആ ദിവസത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നിർത്തുകയല്ല അടുത്ത
ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം എന്താ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കോസ്റ്റ് കുറവാണ് കാരണം വേറെ വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മതി യൂണിഫോമിറ്റി എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ഹയർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഈ സാധനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചീതേ പോകുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കില്ല മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നത് കാരണം എന്താ ഇപ്പൊ ജോബിലും ബാസിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ സാധനം ഇറക്കി ആ ചീത്തയായി പോയപ്പോഴും അടുത്ത ഡിസൈൻ ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബൾബ് ഒത്തിരി ലൈഫ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പേന ഒത്തിരി ലൈഫ് കൂടുതലാണ് റീഫില് മാത്രമേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ലൈഫ് കൂടുന്നത് ഇനി ഫാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെസ് എറർ എറർ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് വേറെ വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരുത്തണില്ലല്ലോ ഇൻക്രീസ്ഡ് വർക്കർ സേഫ്റ്റി അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാള് സ്കില്ലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും സ്കിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്തൊക്കെ എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് സ്വയം ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നാണ് അവിടെ ഹെഡിങ് എഴുതിയേക്കണ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ഹെഡിങ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആദ്യം ഒത്തിരി കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും കാരണം വലിയൊരു യൂണിറ്റ് തന്നെ വേണ്ടി വരും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒത്തിരി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഒത്തിരി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് വേരി ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് മൊത്തം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും എനർജി കൺസംഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വന്റി സെവൻ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും റെസ്റ്റേ ഇല്ല പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം റോ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മൊത്തം ഒരു നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രൊഡക്റ്റ്സിന്റെ വേസ്റ്റേജ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ക്വാളിറ്റി ചെക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മാക്സിമം പൊല്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചായിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്യണേ എന്നാലും ബാക്കി മെത്തേഡ്സിനെ ബാക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി എഫക്ട്സ് എംപ്ലോയീസ് വെൽ ബീങ് കാരണം എന്താ ഒരാൾ സെയിം ജോബ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വയ്യാതിരിക്കും നമ്മൾ ചാർലി ജാബിന്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് അയാൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ ജോലി ചെയ്യണം അപ്പൊ അയാളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും പോലും ടൈറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ആൾ ഫാക്ടറി എന്തോ ആണ് ആ സിനിമയുടെ പേര് അത് ആക്ഷേപാഹാസ്യമായിട്ട് കാണിച്ചാണെങ്കിലും അത് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് യുണീക്നെസ് അതെന്താ പല പല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന ഒരു പേന അതേപോലത്തെ യൂണി സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും പലരും ഇറക്കണം ഇപ്പൊ പേനയ്ക്ക് സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയല്ലേ വേറെ ഒത്തിരി വേറെ വ്യത്യാസമുള്ള ഡിസൈനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും മഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും പോവാ ഇൻവെൻട്രി ബിൽഡപ്പ് ഇൻവെൻട്രി റോ മെറ്റീരിയലും വരും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിലും വരും കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഒത്തിരി റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി ക്ഷാമം കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഈ സംഭവം ഇത്രയും ചെലവായി പോയില്ലെങ്കിൽ ചെലവാകുന്നത് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം നമ്മളതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള 